ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തിരിക്കും എന്താ നമ്മൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ അതായത് മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഒരുപാട് ട്രേഡിൽ ട്രേഡ്സ്മാൻ എക്സാമുകൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് പല പല മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള പരീക്ഷകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിധപ്പെട്ട എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ബേസിക് ടൂൾസ് അതായത് വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക് ടൂൾസുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതിപ്പോൾ ട്രേഡ്സ്മാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഓവർസിയർ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ബേസിക് വർക്ക്ഷോപ്പ് ടൂൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷകളിൽ കാണാറുണ്ട് അതിൽ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് അതേപോലെ ഫയൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സ്പാനർ സ്ക്രൈബർ ചിസിൽ തുടങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടൂളുകളുണ്ട് അല്ലെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ടൂളുകളുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷകൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതായത് വരുന്ന ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ബെഞ്ച് വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈസ് പരീക്ഷകൾക്ക് നിരന്തരം അല്ലെങ്കിൽ സിലബസിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈസ് വൈസ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ആണ് അതിൽ ഒരു ടൈപ്പാണ് ബെഞ്ച് വൈസ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന അതിൽ ഒരു ടൈപ്പ് മാത്രമാണ് എന്ത് ബെഞ്ച് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരു വൈസ് മാത്രമാണ് എന്ത് ബെഞ്ച് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് വൈസ് ഉണ്ട് പിൻ വൈസ് ഉണ്ട് ഹാൻഡ് വൈസ് ഉണ്ട് ലെഗ് വൈസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വൈസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ബെഞ്ച് വൈസിനെ തന്നെ നോക്കാം ബെഞ്ച് വൈസ് ഒരു വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനോ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനോ ത്രെഡ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് പീസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബെഞ്ച് വൈസിൽ വെച്ചിട്ട് പിടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ബെഞ്ച് വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബെഞ്ച് വൈസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്താ വരിക ബെഞ്ച് വൈസ് ആണ് വരിക നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് വൈസ് ആണ് ബെഞ്ച് വൈസ് ആണ് അല്ലേ വൈസസ് ആ യൂസ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് വർക്ക് പീസ് വർക്ക് പീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എന്ത് ബെഞ്ച് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വൈസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ദ വൈസ് യൂസ് ഫോർ ബെഞ്ച് വർക്ക് ഈസ് കാൾഡ് ബെഞ്ച് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബെഞ്ച് വർക്ക് ബെഞ്ചിന് മുകളിൽ ഒരു വർക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈസ് ആണ് എന്ത് ബെഞ്ച് വൈസ് അഥവാ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈസ് അവിടെ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കണം എന്താ ബെഞ്ച് വൈസിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബെഞ്ച് വൈസിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വൈസ് ബെഞ്ച് വൈസ് ഇസ് ആൾസോ കാൾഡ് ബെഞ്ച് വൈസ് ഇസ് ആൾസോ കാൾഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വൈസ് ബെഞ്ച് വൈസിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വൈസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വർക്ക് ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന വൈസ് എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ വർക്ക് ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന വൈസ് ആണേത് ബെഞ്ച് വൈസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈസ് ഏത് തന്നെയാണ് ബെഞ്ച് വൈസ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വൈസ് ഏത് തന്നെയാണ് ബെഞ്ച് വൈസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വട്ടം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ദ സൈസ് ഓഫ് ദ വൈസ് ഇസ് ഡിറ്റർമെൻഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ വൈസ് ഇസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ വൈസ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ജോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ബെഞ്ച് വൈസിന് ഒരു ഫിക്സഡ് ജോയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മൂവബിൾ ജോയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ജോ നമ്മൾ വർക്ക് ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മൂവബിൾ ജോ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേ
നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ മൂവബിൾ ജോയ് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ്ഡ് ജോയിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ബോക്സ് നട്ടും ഒരു സ്പിൻഡിലിൻ്റെയും സാധനത്തോടെ ഈ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ എൻ്റെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക മൂവബിൾ ജോ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്പിൻഡിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പിൻഡിൽ ഇങ്ങനെ നട്ടിനകത്തേക്ക് കയറി പോവുകയും അതങ്ങനെ വന്നിട്ട് എവിടെ പോയി ചേർന്നിരിക്കുകയും ഫിക്സ്ഡ് ജോയിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അമർന്നിരിക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് മെക്കാനിസത്തിലാണ് അത്തരത്തിൽ ഈ വയസ്സുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബെഞ്ച് വയസ്സിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ബെഞ്ച് വയസ്സിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് ജോ ഫിക്സ്ഡ് ജോ നമുക്ക് അറിയാം എന്താ ഇതാണ് ഫിക്സ്ഡ് ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അല്ലേ ഫിക്സ്ഡ് ജോയ് ഉണ്ട് മൂവബിൾ ജോയ് ഉണ്ട് ഈ ഫിക്സ്ഡ് ജോയും മൂവബിൾ ജോയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യൻ കൊണ്ടാണ് അത് തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ബെഞ്ച് വയസ്സിലെ ഫിക്സ്ഡ് ജോയും മൂവബിൾ ജോയും എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെഞ്ച് വയസ്സിലെ ഫിക്സ്ഡ് ജോയും മൂവബിൾ ജോയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യൻ കൊണ്ടാണ് പഠിക്കണം ബെഞ്ച് വയസ്സ് ഒന്നിച്ചല്ല ചോദിക്കുന്നത് ബെഞ്ച് വയസ്സിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെഞ്ച് വയസ്സിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ജോയും മൂവബിൾ ജോയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യൻ കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ബെഞ്ച് വയസ്സിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ബെഞ്ച് വയസ്സിൽ ഈ വർക്ക് പീസ് പിടിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് ജോ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ജോ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ ജോ പ്ലേറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൂൾ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ജോ പ്ലേറ്റുകൾക്ക് വെച്ച് ജോ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് വർക്ക് പീസ് അമരുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് ജോ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ ജോ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് പീസ് അമരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജോ പ്ലേറ്റ് കുറച്ച് എന്താ പറയുക സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പീസൊക്കെ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് പീസുകളെ ഡാമേജിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ജോ പ്ലേറ്റ് വർക്ക് പീസുകളെ ഡാമേജിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ജോ പ്ലേറ്റ് ഈ ജോ പ്ലേറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൂൾ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ജോ പ്ലേറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൂൾ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അവിടെ ഒരു സ്പിൻഡിലുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്രെഡുള്ള ഒരു സ്പിൻഡിലുണ്ട് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഹാൻഡിലും ഉണ്ട് ഈ സ്പിൻഡിലും ഹാൻഡിലും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഇതിനകത്തൊരു നട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിനകത്തൊരു എന്തുണ്ട് ഒരു നട്ടുണ്ട് ഈ സ്പിൻഡിൽ കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ഈ ഈ ബെഞ്ച് വയസ്സിനകത്തൊരു നട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു നട്ട് ബോൾട്ട് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അതിനകത്തൊരു നട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ നട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോക്സ് നട്ട് ഈ ബോക്സ് നട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോസ് വറസ് ബ്രോൺസ് ആണ് എത്രയോ വട്ടം പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചാണ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരുപാട് വട്ടം പരീക്ഷകളൊക്കെ എഴുതിയവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ ബെഞ്ച് വയസ്സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ജോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂവബിൾ ജോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബോക്സ് നട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കും ബോക്സ് നട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോസ് വറസ് ബ്രോൺസ് കൊണ്ടാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ബെഞ്ച് വയസ്സുകളെ നമ്മൾ എന്തും പറയാറുണ്ട് ബെഞ്ച് വയസ്സുകളെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ എന്തും പറയുന്നു ബെഞ്ച് വയസ്സുകളെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വയസ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ജോ വെച്ചിട്ടാണ് വയസ്സുകൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സിലബസുകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണും നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രേഡ്സ്മാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഓവർസിയർ ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ മെക്കാനിക്കൽ ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളായിക്കോട്ടെ അതിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വയസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വയസ്സ് ഏതാണ് ബെഞ്ച് വയസ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വയസ്സ് ഏത് തന്നെയാണ് ബെഞ്ച് വയസ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പൈപ്പ് വയസ് ഉണ്ട് ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് വയസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലെഗ് വയസ്
ക്യുക്ക് റിലീസിംഗ് വൈസ് ക്യൂ റിലീസിംഗ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൈസാണ് ഈ ഒരു ക്യുക്ക് റിലീസിംഗ് വൈസ് എ ക്യുക്ക് റിലീസിംഗ് വൈസ് ഇസ് സിമിലർ ടു ആൻ ഓർഡിനറി ബെഞ്ച് വൈസ് ബട്ട് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ മൂവബിൾ ജോഡ് ഈസ് ഡൺ ബൈ യൂസിംഗ് എ ട്രിഗർ ഓർ ലിവർ ഈ ഒരു ട്രിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിവർ ഈ ഒരു ട്രിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ട്രിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റിലീസിംഗ് എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വയസ്സുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യുക്ക് റിലീസിംഗ് വയസ്സ് കണ്ടാൽ ബെഞ്ച് വയസ്സ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉറച്ചിരിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട് ആ ലിവർ ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലീസ് ആവുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള വയസ്സിനെയാണ് ക്യുക്ക് റിലീസിംഗ് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് വൈസ് ഹാവ് എ ട്രിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ യൂസ് എടുത്തു എന്താ പറയുക ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ദ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രിഗറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വൈസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് റിലീസിംഗ് വൈസ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ബെഞ്ച് വൈസ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു വൈസ് അതേതാണ് ക്യുക്ക് റിലീസിംഗ് വൈസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു വയസ്സ് നോക്കിയേ പൈപ്പ് വൈസ് ആണ് അല്ലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വൈസ് ഏതാണ് പൈപ്പ് വൈസ് ആണ് പൈപ്പ് വൈസ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് റൗണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ആൻഡ് പൈപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ പൈപ്പ് അതായത് ഒരു പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ബെഞ്ച് വയസ്സിൽ വെച്ച് പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈപ്പ് ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഞെളിങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉൾഭാഗം ചതഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പൈപ്പ് വൈസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പൈപ്പ് വൈസ് എന്നത് ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ അപ്പം ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് പൈപ്പ് വൈസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് പോയിന്റിൽ ഇതാ ഈ ഒരു നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഈ ഒരു നാല് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു നാല് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈപ്പിനെ കൃത്യമായിട്ട് ആ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ സീറ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും പൈപ്പിന് ഡാമേജ് ആവുന്നത് തടയുവാനും സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തരം വയസ്സിലാണ് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോ ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജോ ഈ പൈപ്പ് വയസ്സിൻ്റെ ജോ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കുമാണ് ചലിക്കുന്നത് ഈ പൈപ്പ് വയസ്സിൻ്റെ ജോ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കുമാണ് ചലിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള വയസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോയ്ക്ക് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള വയസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് വയസ്സുകളുടെ ജോ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പൈപ്പ് വയസ്സിന് നാല് പോയിന്റിലായിട്ടാണ് വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് പൈപ്പ് വയസ് നാല് പോയിന്റിലായിട്ടാണ് വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക റൗണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൈപ്പ് വയസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റിലാണ് പൈപ്പ് വയസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മറ്റൊരു വയസ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു ബെഞ്ച് വയസ് അഥവാ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വയസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ പൈപ്പ് വയസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്യുക്ക് റിലീസിംഗ് വയസ്സിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അടുത്ത് നോക്കുന്ന വയസ്സ് ഏതാണ് ഹാൻഡ് വൈസ് ഹാൻഡ് വൈസ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു വയസ്സാണ് ഹാൻഡ് വൈസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഹാൻഡ് വൈസ് ആ യൂസ് ഫോർ ഗ്രിപ്പിംഗ് സ്ക്രൂ ചെറിയ സ്ക്രൂകളോ ചെറിയ റിവറ്റുകളോ ചെറിയ കീകളോ ചെറിയ ഡ്രില്ലുകളോ ഒക്കെ നമുക്ക് പിടിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില ഡ്രിൽ ബിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡ്രിൽ ബിറ്റ് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് പിടിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് പിടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വയസ്സാണ് എന്ത് ഹാൻഡ് വൈസ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് വൈസ് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വയസ്സ് അല്ലെ ഹാൻഡ് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വയസ്സ് ചെറിയ സ്ക്രൂകൾ ചെറിയ റിവറ്റുകൾ ചെ
ചക്ക ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ചക്ക എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ചക്കിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസം വരികയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ജോയ ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് ജോയ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കും ഉള്ളിലേക്കും ഇങ്ങനെ വികസിക്കുകയും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ വർക്കൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ ചക്കോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ചക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്കിന് അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വയസ്സാണ് പിൻ വയസ്സ് സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ജോബ് ഡയമീറ്റർ പറഞ്ഞ ജോബുകളൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പിൻ വയസ്സ് ഉപയോഗിക്കാം സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ജോബുകൾ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിൻ വയസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർഫസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വർക്കുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ സർഫസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് പീസിനെ എങ്ങനെ പിടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് പൈസ സഹായിക്കും അതേപോലെ ഡ്രില്ലിങ് ചെയ്യേണ്ട സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് പൈസ ആണ് ഡ്രില്ലിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ സർഫസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈസ ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് പൈസ ആണ് ഇത് പഠിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചോസിനാണ് ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് പൈസ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈൽഡ് സ്റ്റീല് കൊണ്ടാണ് ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് പൈസ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ വയസ്സിൻ്റെയും ഉപയോഗം അതാണ് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് റിലീസിംഗ് വയസ്സ് എളുപ്പത്തിൽ റിലീസ് ആവുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പൈപ്പ് വയസ്സ് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള വയസ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് വയസ്സ് റിവറ്റുകൾ സ്ക്രൂകൾ കീകൾ ചെറിയ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ ഒക്കെ അത് അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വലിയ നമ്മളുടെ ബെഞ്ച് വയസ്സിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വസ്തുക്കളൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാൻഡ് വയസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ജോബ് ആണെങ്കിൽ പിൻ വയസ്സും സർഫോസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ കൂടെയും ഡ്രില്ലിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് വൈസ് അത് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലെഗ് വൈസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്താ ഈ ലെഗ് വൈസ് ഈ ചിത്രത്തിൽ അത് വളരെ കൃത്യമാണ് ലെഗ് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലാ വയസ്സുകളും നമ്മുടെ വർക്ക് ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ പിടിപ്പിക്കും ഈ ലെഗ് വൈസിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ അത് നമ്മളുടെ ഷോപ്പ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഷോപ്പ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഷോപ്പ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തിവെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വയസ്സാണ് ലെഗ് വയസ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിയത് ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കി എ ലെഗ് വൈസ് ഈസ് ഹോൾ യു ഇസ് എ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോർജ് ഷോപ്പ് ഫോർജ് ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർജ് ഷോപ്പ് നമുക്കറിയാം മെറ്റല് ചൂടാക്കിയിട്ട് അടിച്ച് പരത്തി വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ലേ ഫോർജ് ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ വട്ടം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഫോർജ് ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഗ് വൈസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഹാമറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇത്തരം വൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഈ ഒരു വർക്ക് പീസ് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹാമർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ അടിച്ച് പരത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലെഗ് വൈസ് ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാസ്റ്റൈൻ കൊണ്ട് ഈ വൈസ് നിർമ്മിക്കാറില്ല കാര്യം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ലെഗ് വൈസുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ലെഗ് വൈസിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല വർക്കുകൾ വയ്ക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിച്ച് റിപ്പയർ ഹാമറിങ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുവാനാണ് ലെഗ് വൈസ് ഉപയോഗിക്കുക ലെഗ് വൈസ് എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും അല്ല ലെഗ് വൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ലെഗ് വൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഷോപ്പ് ഫ്ലോറിൽ തന്നെയാണ് ലെഗ് വൈസ് ഫോർജ് ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യും ഫോർജ് ഷോപ്പ് ഫോർജ് ഷോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയസ്സാണ് ലെഗ് വൈസ് എന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വയസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വയസ്സ് ഏതാണ് ബെഞ്ച് വൈസ് അഥവാ എൻജിനീയേഴ്സ് വൈസ് ആണ് അത് സ്പെസിഫൈ എന്നത് വിത്ത് ഓഫ് ജോ